রাস্তাঘাট নির্মাণের সময় আমরা অতিরিক্ত মুনাফার জন্য তাড়াহুড়া করে ঘর বাড়ি নির্মাণ করে থাকি এই কাজটা ইসলামী দৃষ্টিতে কতটুকু জায়েজ রাস্তাঘাটের নির্মাণের সময় ঘর বাড়ি বানায় মানে এটা আবার কি ও রাস্তার আশেপাশে যাতে ভাঙা পড়ে সুহান আল্লাহ বলবো না উজিবুল্লাহ বলবো আল্লাহ আহা এই কাহিনী তো আমার এতটা জানা ছিল না দেখেন কত মাসালা এখনো জানার অভাব আছে আমার সুহান আল্লাহ ভাইরা আমার দেখুন এই টাকা পয়সা এগুলো কি কবর নিয়ে যাওয়া যাবে ভাই যে কাফন পরায় দেওয়া হবে শরীরে জীবনে বহু জামাইতে পড়েছেন পড়েছি আমরা তাই না শার্ট গেঞ্জি পাঞ্জাবি কত কিছু তো পড়তেছি তাই না সব পোশাকেই কম বেশি পকেট আছে পাঞ্জাবিরও পকেট আছে শার্টেরও পকেট আছে প্যান্টেরও পকেট আছে তাই না পাজামানো পকেট আছে কিন্তু মরার সময় যে কাফনটা পরে যাবেন ওইটাতে কিন্তু পকেট নাই পকেট আছে কাফনের পকেট নাই কিছু নিয়ে যেতে পারবেন না আমার এক বড় ভাই আছেন অনেক বড় ব্যবসায়ী মানুষ উনি আমাকে প্রায় বলেন ভাই পয়সা কামার জন্য জীবনে বহু কষ্ট করছি আল্লাহ যথেষ্ট দিছেন এখন পয়সা কামার জন্য আর অতিরিক্ত কষ্ট যেটা পাগল হয়ে যায় না মানুষ এগুলো ছেড়ে দিছি কারণ যেদিন বুঝেছি যে এগুলোর কোনো কিছু নিয়ে যেতে পারবো না সেদিন চিন্তা করলাম কেন তাহলে এত এত কাহিনী করব এই যে আপনি রাস্তা নির্মাণ হচ্ছে সরকার অ্যাকোয়ার করছে রাস্তা নির্মাণ হচ্ছে হতে যাচ্ছে এটা টের পেয়ে রাস্তার আশেপাশে আপনি ঘর বানালেন যাতে ভাঙলে যা খরচ করছেন তার চেয়ে বেশি বিল আপনি আদায় করতে পারেন এই যে অসৎ উপায় আপনি অবলম্বন করলেন অযথা একটা জিনিস ভাঙবেন নিজে হাতে ধ্বংস করবেন শুধুমাত্র একটু বেশি টাকা আদায়ের জন্য এই যে প্রতারণা করলেন এই যে দুই নম্বরই করলেন এই যে গুনাহের কাজ করলেন এই যে অসততা অবলম্বন করলেন এই যে চিটারই করলেন এটার নাম চিটারি বানাচ্ছেন ঘর আসলে মতলব টাকা বানাচ্ছেন ঘর মতলব কি মানুষ ঘর করে থাকার জন্য ঘর করে ভাড়া দেওয়ার জন্য ঘর করে ব্যবহার করার জন্য আপনি ঘর করছেন ভাঙার জন্য আপনি ঘর করছেন দুই নম্বর পথে টাকা কামাই করার জন্য আপনি প্রতারণা করছেন আপনি ধোকা দিচ্ছেন নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন মানগাসা ফেলাই সামিন না যে ধোকা দেয় যে প্রতারণা করে যে দুই নম্বরই করে যে চিটারি করে সে আমার উন্মত নয় আপনার দাড়ি অনেক লম্বা হতে পারে আপনার দাড়ি সাদা হতে পারে আপনি মেহেদি লাগাতে পারেন আপনার টুপি অনেক লম্বা হতে পারে আপনার পাগড়ি সাত হাত হতে পারে আপনার জুব্বা অনেক লম্বা হতে পারে আপনি হজ করতে পারেন আপনি ওমরা করতে পারেন আপনি মসজিদের সভাপতি হতে পারেন সেক্রেটারি হতে পারেন ইমাম সাহেব হতে পারেন আলেম সাহেব হতে পারেন আপনি মসজিদের অনেক সামনের কাতারে মুসল্লি হতে পারেন আপনি যেই হন না কেন যত বড় টুপি লাগেন না কেন আল্লাহর খাতায় আপনি চিটার আল্লাহর খাতে আপনি প্রতারক আপনি ভণ্ড আপনি দুই নম্বর মানুষ মনে রাখবেন ঠিক ঠিক বলে খুব বেশি চিল্লানোর দরকার নাই ভাই একটু ভেতর থেকে উপলব্ধি করেন হয়তো আপনারা এখন চিন্তা করতেছেন আপনাদের এলাকায় কেউ এই কাজ করছে এখন তারে বাঁশ দেওয়ার জন্য জোরে সরে ঠিকঠাক বলতেছেন ভাইরা আমার আমি ঠিকের টোন শুনে চেষ্টা করি বুঝার এই ঠিকের মতলব কি আমি খুব বেশি চালাক চতুর মানুষ না তবে আবার এত বোকাশো কাও না যে আপনারা ঠিকঠাক বলবেন আর আমি খুশি হয়ে যাব আমি বুঝতেছি এই কথাগুলো হয়তো কারোর উপরে যাচ্ছে আপনি খুব মজা পাচ্ছেন এই জন্য একবারে জোর সে নারায় তাকবির দিচ্ছেন জোর সে ঠিক বলতেছেন হুজুর বাঁশ দিচ্ছে আমি ঠিক বলে আরেকটা বাঁশ দিয়ে দিলাম ভাইরা আমার আমার কথা শোনেন আল্লাহর কসম এটা মজা নেওয়ার জিনিস না ভাই সিরিয়াস কথা সিরিয়াস কথা হয়তো কেউ করছে আপনি হয়তো অন্যভাবে করছেন আপনি ঠিক ঠিক চিল্লায়েন না ঠিক ঠিক চিল্লানো চাইতে বড় জিনিস হলো উপলব্ধি করেন কখনো অসৎ উপায় অবলম্বন করে একটি টাকাও কামাবেন না চেষ্টা করা যাবে না ইনশাল্লাহ যুবক ভাইয়েরা এই দেশটা শেষ হয়ে গেছে দুর্নীতির কারণে আমাদের দেশ যতটা পিছিয়ে আছে আমরা যতটা অন্য অন্য দেশের চাইতে পেছনে আছি তার প্রধান প্রধান এবং মূল কারণ হলো দুর্নীতি কোন সন্দেহ আছে আমাদের রাস্তায় রডের বদলে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এটা তো খুব মজা করে বললেন রডের বদলে বাঁশ দেখে খুব মজা নিছেন অমুকে করছে তমুকে করছে ফেসবুকে গোষ্ঠী উদ্ধার করছেন আপনার একটা চাকরি দিয়ে দিলে সবাই না অনেকে আছেন যে ফাইলটা আটকে দশ টাকা কামাই করবেন 
মুখে অনেক লম্বা লম্বা কথা ঠিক ঠিক বলা অনেক সোজা এখানে ঠিক ঠিক বলার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলো শপথ করেন যে আমাকে আল্লাহ যদি তৌফিক দান করে চৌকিদারের চাকরি হোক আর রাষ্ট্রপতির চেয়ার হোক যেখানে থাকি না কেন আমার জীবন যাবে আমি অবৈধ উপার্জন করব না ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করা যাবে না এই দেশটাকে সোনার দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমাদের সৎ হতে হবে ইসলাম চর্চা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে করতে হবে মসজিদ ইসলাম চর্চা করলেন গায়ে গোত্রে ইসলাম রাখলেন জিব টুপি লাগালেন আর আপনার জুব্বাব লাগালেন আর দাড়ি লাগালেন আর হজার ওমরা করলেন শুধু এর নাম ইসলাম না ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ফরজ বিধান হলো হালাল উপার্জন করা দুই নম্বর পথে কামাই করবেন আর হাজি সাহেব সাজবেন এই হাজিগিরির দাম মানুষের কাছে থাকতে পারে আল্লাহর কাছে নাই এজন্য সংকল্প করেন অসদ উপার্জন করবেন না কিন্তু মুশকিল কি জানেন আমার কথা শুনলে আপনার কপালে দুঃখ আছে দুঃখ কি বলবো দুঃখ হলো বিয়ে করার জন্য বউ পাবেন না আরে বউ পাওয়া তো পরের কথা নিজের মা বাপের কাছেও বিল পাবেন না মা বাপও দেখবেন খুশি না বলবে যে কি একটা ছেলে আমার কি যে চাকরি করে জামাটাও পাল্টাইতে পারে নাই কি যে চাকরি করে বাড়িটাও করতে পারে নাই কি যে চাকরি করে কিছুই করতে পারে নাই বাপ মাও বলবে এলাকাবাসীও বলবে এবং শুধু এটুকু বললে হয়তো এক একটা আলপিন দিয়ে খোঁচা দিয়ে বলবে কি জানেন এই যে অমুকের ছেলে এক লোকে চাকরি করছে কত কিছু করে ফেলছে হ্যাঁ বাড়ি দোতলা জায়গা তিনতলা করে ফেলছে শহরে জমি রাখছে দোকান রাখছে কত কিছু করছে মাসাল্লাহ কি সুন্দর চকচকা গাইত করে চলে আসে আর আমার ছেলেটা কি যে করে আল্লাহ জানে আসে না নাই ওই চাচা দেখবেন অনেক সময় সামনের কাতারে মুসুল্লি তসবি ঠগাইস ঠগিস না ঠগাইস ঠগিস না তসবির দানা উনি হয়তো সুবাহ আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ পড়ে কিন্তু আচরণ বলতেছে সুবাহ আল্লাহ না ঠগাইস মানুষকে ঠগাইস নিজে ঠগিস না এই টাইপের তসবি আলা মানুষ আছে না নাই ভাইরা আমার আজকের মাহফিল থেকে যুবকরা একটু ওয়াদা করেন যে সৎ উপার্জন করব হালাল উপার্জন করব ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করবেন তো ইনশাআল্লাহ কিন্তু আমার এই কথা শুনলে কপালে দুঃখ আছে আগে ভাগে বলে দিই দুঃখগুলা কি কি হইতে পারে ও যে বললাম বিয়ে করার জন্য মেয়ে পাবেন না কারণ মেয়ের বাবারা বলবে সরকারি চাকরি করে কি না সরকারি চাকরি কারণ সরকারি চাকরি করলে চুরির টাকা আছে আর না হলে নাই ঘুষের টাকা আছে নালে নাই এজন্য মেয়ের বাবারা একটা চোর চায় ছেলে চায় না কি চায় মেয়েটারে বিয়ে দিব ভাই দেখেন তো একটা চোর পাওয়া যায় কি না সরকারি চাকরি করে কি না এটা তো বলে না হাব ভাব দ্বারা বোঝা যায় আমি সরকারি চাকরি করলেই চোর এটা বলতেছি না কিন্তু ভুল বুঝেন না মানে মেয়ের বাবা সরকারি চাকরি ছাড়া চাকরি কেন দিবেন আমি সেই কথা বলতেছি সরকারি চাকরি করা হাজার লক্ষ বহু মানুষ আছেন সৎ আছে না নাই বহু মানুষ আছেন কিন্তু আমি বলতেছি যে সরকারি চাকরি যদি ছোট্ট হয় তারপরেও মেয়ে দিবে আর বেসরকারি চাকরি যদি বড় হয় তাও দিবে না হয়তো এটার একটা কারণ এটাও যে সরকারি চাকরি এটা যায় না এটা একটা গ্যারান্টি আছে কিন্তু সাথে এটাও চিন্তা করতে হবে যে সরকারি চাকরির অনেক ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে না অনেক ক্ষেত্রে চুরির সুযোগ আছে তো আপনি সেটার চিন্তা করে যদি মেয়ের জামাই খোঁজেন তাহলে আপনি তো ছেলে খুঁজতেছেন না মেয়ের জন্য একটা চোর খুঁজতেছেন আহা আল্লাহ আমাদেরকে সততার সাথে জীবন যাপন করার তফিক দান করুন শুনেন এই যে ঠিক ঠিক বলতেছেন না আমার সাথে এগুলোর জন্য পয়সা করিও লাগে না মেরুদণ্ডে জোরও লাগে না এই সস্তা ঠিক ঠিক বলা খুব সোজা ওয়াজ মাহফিলে ঠিকও ঠিক বেটিকও ঠিক হুজুর মাইক দিয়া যায় বলে পাবলিক হুদাই ঠিক ঠিক কয় এই ঠিক ঠিকের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কি জানেন এখানে বেশিরভাগই যুবক সংকল্প করেন যে আমি চ্যালেঞ্জ নেব এটার জন্য মেরুদণ্ডে শক্তি লাগবে মেরুদণ্ড সোজা হয়ে করে দাঁড়াতে শিখতে হবে যে আমি সরকারি চাকরি যদি পাই আমি দৃষ্টান্ত স্থাপন করব আলহামদুলিল্লাহ বহু সরকারি চাকরি আছেন সৎ আমার পরিচিত বহু লোক আছে কিন্তু আমি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যে আমি অসৎ হব না এটার জন্য ওই যে তীর আসবে কোথ থেকে মেয়ের বাপের তীর মারবে বউয়ে তীর মারবে বাপ মা তীর মারবে এলাকাবাসী তীর মারবে কি চাকরি করে যখন বিদেশ যায় প্রবাসী ভাইরা বলে হুজুর কি বলতাম মনে দুঃখ এত টাকা পয়সা পাঠাই তাও মা বাপের মন বুঝতে পারি না ক কি যে বিদেশ করো বাবা তোমার কত পরে গেছে অমুকের ছেলে পুরো এলাকা কি নালেস আহা চাচারা বাবাজিরা কান খালা করে শুনেন 
কিয়ামতের ময়দানে জাহান্নামে ওই ছেলেকে ফেলার আগে আপনাকে উপর করে ফেলানো হবে কারণ আপনি আপনার ছেলেকে চুরি করতে বাধ্য করেছেন ওই স্ত্রীকে আল্লাহ তালা আগে নিক্ষেপ করবেন যে স্ত্রী তার স্বামীকে চুরি করতে বাধ্য করেছে কারণ তার ওপর একটা আগে হয়েছে ভাইয়ের আমার সৎ মানুষের কোনো দাম এ সমাজে নাই রাস্তা দেখবেন অমুক ভাই তমুক ভাই ইসলাম আলাইকুম ইসলাম আলাইকুম তাই না কিন্তু সৎ মানুষ দুই নম্বর পথে টাকা কামাই করে এলাকা প্রত্যেকটা এলাকাতে কিন্তু কম বেশি সৎ মানুষ আছে সরকারি বেসরকারি চাকরি করছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৎ আছে না বহু লোক এলাকাবাসী কিন্তু চিনে কে সৎ কে অসৎ তাই না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চিনে এই সৎ মানুষদের কোনো দাম আরে অন্য কোথাও তো দাম নাই দাম নাই এই যে মাহফিল এ মাহফিলের মঞ্চেও দাম নাই সব দেখবেন চোর ডাকাইতদেরকে দাম ভালো মানুষের কোনো দাম নাই কয়টা মাহফিল পাবেন যে একজন সৎ নেককার মানুষকে এনে সেখানে পুরস্কার দেওয়া হয় আমার চব্বিশ তারিখে একটা প্রোগ্রাম আছে কসবায় তো আমার এক বন্ধু একজন ডাক্তার বিশেষ ডাক্তার ওনার মাহফিল আমি ওনাকে গতকালকে আমার অফিসে আসছিল বলছিলাম যে ভাই বহু পুরস্কারই তো মাহফিলে দেই আপনার এলাকাতে আমি একটা পুরস্কার দিব সততার পুরস্কার একটা না কিছু পুরস্কার আমার তরফ থেকে দেব যে যুবকরা মা বাবার কথা শুনে এলাকায় কাউকে কষ্ট দেয় না মাস্তানে গুন্ডামি বদমাইশি করে না এরকম ভালো ছেলেদেরকে আনবেন স্টেজে আমি একটু পুরস্কার দিব ওদের কপালে একটু চুমু খাবো কারণ সততার মূল্যে এই সমাজে কেউ দেয় না এই স্টেজ মসজিদের মেম্বর যদি না দেয় তো আল্লাহর জমিন থেকে সততা ধুয়ে মুছে চলে যাবে মসজিদ কমিটিতেও দেখবেন যে সব চোট ডাকাত খুঁজে খুঁজে বাইর করে আমি সবাইকে বলতেছি না বা আবার ভুল বোঝেন না বেশিরভাগ আমি সেটা বলছি কয়টা মসজিদে আপনারা দেখেন যে মসজিদ কমিটিতে ভালো ভালো মানুষগুলোকে যে এলাকার সবচেয়ে সৎ সবচেয়ে ভালো মানুষ সত্য কথা বলে ধানাই ফানাই করে না দুই নম্বরই করে না এই মানুষগুলোকে খুঁজে খুঁজে এনে মসজিদে দায়িত্ব কয়টা মসজিদে দেওয়া হয় বলেন তো নাই কারণ আমরা সবাই চাই আমরা হুজুরেরও চাই যে মসজিদটা চকচক করুক আমার কমিটির লোকজন চোট ডাকার যাই হোক মসজিদ যেন চকচক করে এটা কি ইসলাম এটা ইসলাম না আমার মা ফিলের চকচকার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলো আমরা যেন সৎ হতে পারি তো সৎ হতে হলে অনেক ঝামেলা আছে যুবক ভাইরা এখন আপনারা সিদ্ধান্ত নেন কে কে সৎ থাকবেন আর কে কে অসৎ থাকবেন অসৎ থাকলে সুবিধা আছে কি সুবিধা আছে যে সবাই বাহাবা দিবে সবাই বলবে সফল মানুষের গল্প শোনাও টেলিভিশন চ্যানেল ডাক দিয়ে নিবে আর টকশোতে বলবে যে আপনি ঢাকা শহরে এসেছেন লঞ্চের ভাড়াও আপনার কাছে ছিল না আপনি কিভাবে এত সম্পদের মালিক হয়েছেন বলেন তো সাক্ষাৎকার নেবে তাই না এবং মানুষকে বলবে সফল মানুষের গল্প এদের সবাই যে খারাপ মানুষ তা আমি বলছি না কিন্তু আপনি দুই নম্বর পথে কামাই করে লাল হয়ে গেছেন সবাই বলবে মার্শাল্লাহ মার্শাল্লাহ দেখছেন মাত্র কয়েক বছর গেছে বিদেশ গেছে দেখছো সব লাল হয়ে গেছে কোথেকে মালিকের টাকা মেরে আনছে সেটা দেখবে না মানুষ সবাই এরকম না কিন্তু বেশিরভাগই যারা অল্প সময় আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয় বেশিরভাগই এরকম তো এখন অসৎ হলে সুবিধা আছে যে সবাই সফল মানুষের গল্প শুনবে সবাই বাহাবা দিবে কিন্তু সৎ মানুষ হলে কেউ দাম দিবে না এখন সৎ হবেন না অসৎ হবেন তাও সৎ হবেন আল্লাহ আপনি আমাদের নিয়ত গুলাকে কবল করে নিন আল্লাহ আমার মেরু আমাদের মেরুদণ্ড গুলোকে শক্ত করার তফিক দান করুন অসৎ হওয়ার জন্য যোগ্যতা লাগে না চোর হওয়ার জন্য যোগ্যতা লাগে না সৎ হওয়ার জন্য যোগ্যতা লাগে সৎ হওয়ার জন্য মেরুদণ্ড শক্ত থাকতে হয় হিম্মত থাকতে হয় সৎ সাহস থাকতে হয় বাবাকে বলতে হয় বাবা আমি চুরি করব না তুমি অসন্তুষ্ট থাকতে পারো বাবা আমি দুই নম্বর জিনিস তোমাকে খাওয়াবো না আমাকে অন্যদের উদাহরণ দিবা না আমাকে সৎ মানুষ উদাহরণ দাও যুবকরা বলা যাবে না বাবা কে ইনশাল্লাহ বেয়াদবি করা ছাড়া সুন্দর ভাই বলা যাবে না আমি এই জন্য বলি বিয়ের আগে বৌরে বলে দিবেন শোনো বউ আমি কিন্তু বড় তেড়া যুবক আমি কিন্তু দুই নম্বর পথে কামাই করব না অতএব অন্য মানুষদের বউদের মতো সকাল বিকাল শাড়ি পাল্টা বা আর থ্রি পিস পাল্টা বা মার্কেটে যায় কেনার পরে বলবা শুধু কার্ডের ঘষা দেন আর বিল দেওয়া হয়ে যাবে এগুলো কিন্তু আমার দ্বারা হবে না আমি কিন্তু হালাল খোর আমি হারাম খোর না বলা যাবে না ইনশাল্লাহ হবু বরে বলে দিতে পারবেন না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখবেন ওই মেয়ে বলবে আব্বু না সমস্যা আছে ছেলের কারণ তার দরকার কি একটা চোর তার দরকার একটা চোর তার দরকার একটা ঘুসখোর তার দরকার একটা দুর্নীতিবাজ তার দরকার একটা টিন চোর তার দরকার একটা গম চোর সে সৎ মানুষ পছন্দ আপনি সাথে সাথে শেষ দিয়ে পড়ে যাবেন যাক একটা চোর প্রিয় মানুষ থেকে আল্লাহ আমাকে মুক্তি দিছি একটা সৎ মানুষ খুঁজবেন চেষ্টা করা যাবে না ইনশা আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সবাইকে তফিক দান করুন তাহলে ওখান থেকে এত কথা আসলো 
যে রাস্তার পাশে ঘর তুললেন ধান্দা হলো ভাঙা পড়বে টাকা বেশি পাবো কি করবেন টাকা নিয়ে যদি কবর নিয়ে যেতে পারেন আখেরাতে কাজা লাগে তাহলে তো এটা ব্যাপার ছিল তা তো পারবেন না আপনি বলবেন না পারলে কি হয়েছে ছেলে মেয়ে খাবে ছেলে মেয়ে ভোগ করবে নিশ্চিত বহু মানুষ সম্পদ রেখে চলে গেছে তার ছেলে মেয়েরা ভোগ করতে পারে নাই হাতে বুতে অন্য মানুষ খেয়ে ফেলছে আছে না নাই সবচেয়ে বড় হতভাগাকে জানেন আল্লাহর জমিনে সবচেয়ে বড় দুর্ভাগা সবচেয়ে বড় বেয়াকুব এবং নির্বোধ মানুষ হলো সে যে যাদের জন্য চুরি করবে তারাও সে দায় নিবে না কি আমাদের দিন ছেলে আসা বলবে না আব্বা চুরিদারি ডাকাতি দুই নম্বরই যা করছেন কুরসু যা খাইছেন আমাদের জন্যই তো খাইছেন আল্লাহ আমার আব্বারা যাহার নামে দিন আমাদের নিয়ে যান বলবে না ভাই কোরআন বলেছে সন্তান বাপকে দেখে মাকে দেখে পালাবে যে না জানি আজকে কোনো কিছুর জন্য ধরে সবাই করবে যাদের জন্য চুরি করবেন ওরাও দায় নিবে না আপনার মতো নির্বোধ কে হতে পারে সন্তানকে চুরির সম্পদ দিয়ে বড় করবেন না সততা দিয়ে বড় পড়েন আমাদের সমাজে আজ ঘরে ঘরে সেই মা বাপ আছে যে মা বাপ চায় আমার সন্তান থাকুক আজ দুধে বাতে সেই মা বাপ নাই যে মা বাপ বলে আমার সন্তান থাকুক আজ ইমান আমলে সততার সাথে সেই মা বাপ নাই মা বাপ নকল কিনে এনে দেয় বাবা দুই নম্বরে করে পরীক্ষা দেয় আমার ছেলে পরীক্ষা দিবে তো তার কোনো কোনো টিচার সব টিচার তো আর একরকম হয় না বলে যে তুমি কি পরীক্ষা দাও বলো তো বাবা তুমি ডানে বামে কিছু তোমার আশেপাশে মানুষ আছে বলে মনে হয় না এটা কি তুমি কি ধরনের পরীক্ষা একটু খেয়াল রাখো ডানে আসো একটু খেয়াল রাখতে হয় যে টিচার আদর্শ শিখাবে সেই টিচার চুরি শিখাচ্ছে যেই মা বাপ সততা শিখাবে সততার সংকল্প করাবে সেই মা বাপ চুরি শিখাচ্ছে এজন্য সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে খাঁজে বাজে কোন আকাঙ্ক্ষিতে সর্বত্র দেখবেন চোর আর চোর উৎপাদন হচ্ছে দুর্নীতিবাজ উৎপাদন হচ্ছে আমাদের ছেলেবেলা তো বেশি দিন আগের না এখানে বাবাজিরা যারা আরো বয়স্ক আছেন আপনারা দেখেছেন আপনাদের ছেলেবেলা বাপ মারা ছেলে মেয়েদেরকে সততা শিখাইতো ঠিক না বেঠিক একটা মিথ্যা কথা বললে দশটা বাড়াই দিত শাসন করতো আর এখন পরীক্ষার রেজাল্ট তুমি ভালো করো বাবা নকল করে করছো না কাটটা দেখে করছো আমার দেখা দেখি দরকার না আমার দরকার রেজাল্ট দিন শেষে আমি পয়সা চাই আমি পয়সার পাগল ঠিক না বেঠিক রেজাল্ট ভালো মানে পয়সা কেরিয়ার ভালো হবেই তো ভাব ভাব মালিক হয়ে গেছে এখানে মাহফিল আসা বললো হুজুর সিফাতাজান সাহেবের মাদ্রাসার জন্য আমি এত লাখ টাকা দিয়ে দিলাম জানে মাহফিলের জন্য এত টাকা দিয়ে দিলাম হুজুর আপনারও টাকা দিয়ে দিয়ে দিলাম আমি খুশি চিঠি বললাম আল্লাহ আপনি হাজি সাহেব রে কবল করেন আমি হয়তো অনেক লম্বা লম্বা দোয়াও করে দিব আপনারাও বলবেন নারায় থাকবি সুহান আল্লাহ বলেন মার্শাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আল্লাহর ফেরেস্তা বলবেন তুই চোর তুমি মানুষের চোখে ধুলো দিতে পারো বাট তুমি দিন শেষে মানুষের রক্ত চুষে এই টাকা এনে এখানে ঢালছো এটাতে মানুষকে খুশি করতে পারো আল্লাহ খুশি হবেন না আল্লাহ খুশি হবেন যখন এই টাকার মালিকের কাছে টাকা ফেরত দিবা আজকে আমার অফিসে এক লোক আসছে আসে বলে হুজুর দুবাইতে এক চিটার সে আমার কয়েক কুড়ি টাকা মেরে দিছে তো আমি তারে খুঁজতে গেছি দুবাইতে তো সে আমাকে মক্কার মিকার থেকে ভিডিও কল দিছে দিয়া তার এহরাম পরা ভিডিও দেখাচ্ছে সে ওমরা করতে গেছে অর্থাৎ বুঝাইতেছে তুমি আমার দুবাই খুঁজে লাভ নাই চান্দ আমি মক্কায় তো সে ভিডিও কল দিয়ে দেখাইতেছে তো আমার বলতেছে হুজুর আমার একটু বুঝান এই লোকটা ওমরা করতে গেছে কি দুঃখে সে আমার মতো এরকম বহু মানুষের টাকা মেরে নিয়ে গেছে সে দেখাইতেছে দেখো তুমি আমার পিছনে লাগে লাভ না আমি কিন্তু আল্লাহর ঘরে আসি আমাদের চিটারি বাটপারি এই লেভেলে চলে গেছে যে হিতে হিত জ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে গেছে সততার সাথে চলবো তো ইনশাল্লাহ সততার সাথে চলার লাভের কথা বলতেছিলাম লাভটা কি জানেন মানসিক শান্তি ও যেটা বলতেছিলাম যে হাজি সাহেব আইসা টাকা দিল পয়সা দিল হাজি সাহেব চুরি টাকা থেকে রেগুলো কামাইছে আমরা সবাই নারায় তার মার হাবা দিলাম হাজি সাহেবের পোলা প্যান ভাব চক্কর নিয়ে রাস্তাঘাটে চললো গায়ে নিয়ে চকচকা ঘুরলো ইউ ইউ ভাব জাহির করলো মাগার হাজি সাহেব নিজের মনের ভিতরে উনি জানেন উনি একটা চোর 
উনি জানেন উনি একজন রক্তচোষা উনি একজন দুর্নীতিবাজ বহু মানুষের চোখের পানি ফেলে টাকা উপার্জন করে আজকে তিনি এটা কামাই করে এই জায়গায় এসেছেন ওনার ছেলে মেয়ে নাতি বুঝিতে এগুলো বুঝবে না সবাই তো খুব ভাবসাব জাহির করবে আমরা হুজুররা বলবো না রায় থাকবে সুবাহ আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু উনি দিন শেষে জানেন উনি একটা চোর তো এই যে অপরাধবোধের অদৃশ্য দাহন অপরাধবোধের অদৃশ্য জ্বালা এটা কিন্তু খুব ডেঞ্জারাস জিনিস সবাই আপনাকে নারায় থাকবে দিচ্ছে বাট আপনি বুঝতেছেন এই সব টাকা তো চোরের টাকা তাহলে আপনার মনে কোনো দিন শান্তি আসতে পারে না আপনি মুখে হাসবেন কিন্তু ভিতরে জ্বালা থাকবে যে আসলে এগুলো তো আমার না অসৎ উপায়ে টাকা কামাই করবেন দুনিয়াতেই অশান্তি ভোগ করবেন আর সৎ উপায়ে টাকা কামাই করবেন হয়তো মানুষ একটু দাম টাম দিবে না কিন্তু মনের দিক থেকে আপনি সুখে থাকবেন নবী সাল্লা সাল্লাম এটাই বলেছেন লাইসাল গেনা বিকাশ রাতিল আর্ গেনা গেনা নাফস অনেক সম্পদের মালিক হওয়ার নাম সচ্ছলতা নয় আসল সচ্ছলতা হলো মনের সচ্ছলতা আপনার মন যখন বলবে যে আলহামদুলিল্লাহ আমি তো দুই নম্বর কোনো টাকা কামাই করিনি কারণ হক কোনো দিন মারিনি আলহামদুল্লাহ তোমারে বাঁচাইছে তখন অল্পের মধ্যে আপনার শান্তি লাগবে আর অনেক আছে নিঃশ্বাস ফেলতে পারবেন না আমার কাছে এক হাজি সাহেব বহু আগে মনে হয় বিশ উনিশ বিশ বছর আগে আরো বেশি হতে পারে আমি প্রথম যখন ইমামতি করি আমার কাছে এক হাজি সাহেব এসে বলে হুজুর আমার জমি জমাগুলো সব মসজিদ মাদ্রাসা করতে উনি একটা জমি আমাকেও মসজিদ করার জন্য মাদ্রাসা করার জন্য দিছিলেন আমি এটা করতে পারি না সময় পাই না আরেকজনকে বলছি দিতে দিছে আরেকজন তো আমার কাছে এসে বলে হুজুর আমি আজকে একটা মাদ্রাসার জমি দিয়ে দিই আর একটা মসজিদের জন্য দিয়ে দিই আর একটা গরিবদেরকে দিয়ে দিই আমার ছেলে মেয়ে আমার বউ পারলে আমার গলা চিপে মেরে ফেলে যে পুরা কি পাগল হয়ে গেছে নাকি সব দিয়ে দিচ্ছে কেন আমরা কি করব তো আমি বললাম ঠিকই তো আমি তো ছেলেদের পক্ষে ইসলাম তো বলেন আপনারা সব এভাবে দিয়ে দিতে তারা কি মানুষের কাছে হাত পাতবে নাকি তাদের জন্য রেখে যেতে বলছে ইসলাম আপনি কেন সব দিয়ে দিচ্ছেন কিছু দেন কিছু রাখেন তখন সেই মুরব্বী আমাকে বলতেছে বাবা রে আপনি আমার দুঃখ বুঝলেন না আমাকে কি আপনার দুঃখটা কি বলেন বললে তো বুঝবো বলে যে বাবা রে এই জমি জমা যা দেখতেছেন সব তো চোরাই টাকার হাসির বিষয় না ওনার চোখ দিয়ে ছলছল করছে পানি ছলছল করছে উনি আমাকে বলতেছেন বাবা এগুলো সব তো চোরাই টাকা আমি কয় টাকা বেতন পাইছি সেগুলো দিয়ে সংসার চালাতেই কষ্ট হয়ে গেছে তখন বিভিন্ন সময় ঘুষ নিয়ে নিয়ে এসব জমি জমা করছি বুঝি নাই তখন আল্লাহর ভয় ছিল না এখন বয়স ভার হয়ে আসছে সকাল বিকাল চোখে শুধু কবর দেখি জীবন পুরাটা শেষ করে ফেলছি সামনে মৃত্যু ছাড়ার কিচ্ছু নাই দেখতে পাচ্ছি পরিষ্কার সবাই সবাইকে নিয়ে ব্যস্ত ছেলে ছেলের ফ্যামিলি নিয়ে মেয়ে মেয়ের ফ্যামিলি নিয়ে আনন্দ ফুর্তি দিয়ে ব্যস্ত বাট আমি আমার চোখের সামনে কবর ছাড়ার কিছু দেখছি না একের পর এক সাথে সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে আমার সময় যখন তখন চলে আসবে এখন আমার বোধোদয় হয়েছে আপনাদের কথা শুনেছি আল্লাহর কাছে হিসাব দিতে হবে প্রত্যেকটা পাওনাদার কে আমাদের ময়দানে দাঁড়াবে নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন আতাদ রু না মানিল মুফলিস তোমরা কি জানো সবচেয়ে বড় ভিখারিকে সাবিরা বলছেন মসজিদ সভাপতি ছিল ইমাম ছিল সেক্রেটারি ছিল হাজি সাহেব ছিল গাজি সাহেব ছিল কোরআন তালাত করছে দান সাদেকা করছে সুবাহ আল্লাহ পড়ছে তাজবি পড়ছে অনেক ভালো ভালো কাজ করছে মাগার এই ভালো কাজ করে যে সবের পাহাড় নিয়ে গেছে কে আমাদের ময়দানে আল্লাহর কাছে মুছে তাও দিয়া জান্নাত আশা করতে গেছে তখন আসে আল্লাহর কাছে হাজির হয়েছে একজনের আল্লাহ এই লোক যৌবনকালে কলেজে পড়া অবস্থায় আমি রিক্সা লাগে অন্যায় ভাবে অত্যাচার ভাবে আমাকে দুইটা থাপ্পড় দিয়েছিল গরিব মানুষ কিচ্ছু বলতে পারি নাই সেদিন কোথাও বিচারও পাই নাই কারণ আমি রিক্সা আলা তার অনেক ক্ষমতা ছিল আজ হে আহকামুল হাকিমিন হে সকল বিচারকদের বিচারক হে সবচেয়ে বড় শাসক হে রব্বুল আলমিন আজ আমি বিচার চাই আরেকজন এসে বলবে আল্লাহ আমার জমির আইল ঠেল ছিল বলতে পারি নাই তার ছেলেরা অনেক পাওয়ারফুল ছিল আজ আমি বিচার চাই এক একজন এক একজন হকদার এস যখন আসবে তার ওই যে সারা জীবনের কামাই করা হজ উমরা সওয়াব এগুলো থেকে দিয়ে দিয়ে বিদায় দেওয়া হবে হক দিয়ে দিয়ে বিদায় দেওয়া হবে সেদিন তার টাকা দিয়ে বিদায় দিতে পারবে না সওয়াব দিয়ে বিদায় দেওয়া হবে পাহাড় পরিমাণ আমলে সব নিয়ে এসে সেগুলো পাওনাদারকে দিতে দিতে রিক্ত হস্ত খালি হস্ত হয়ে জাহান নামে যখন নিক্ষিপ্ত হবে নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন এই লোক হলো আসল ভিখারি এই লোক হলো জনম দুঃখী এই লোক হলো সবচেয়ে কপাল পড়া যে মানুষের হক মেরেছে দুনিয়াতে আজকে তার সমস্ত আমল সমস্ত সবের বিনিময় দিয়ে তাকে মুক্ত হতে হয়েছে খালি হাতে তাকে জাহান নামে যেতে হয়েছে তো হাজি সাহেব আমাকে বলছিলেন হজুর আমি যখন এই হাদিস জানলাম তখন চিন্তা করলাম হায় হা এসব ঘুষের টাকায় করা জমি এগুলো আমি কি করব কাকে দিব তখন আমি এগুলো পাহনাদেরকে তো ফেরত দেওয়ার সুযোগও নাই হুজুর তো কি করব আমি আমার দায় মুক্তির জন্য ওই পাহনাদারদের তরফ থেকে দান করে করে মুক্ত হচ্
অতএব অপরাধ এবং দুই নম্বর পথে কামাই করবেন দেখতে খুব চকচকা ফকফকা লাগবে মনে শান্তি পাবেন না মনে শান্তি পেতে হলে হালাল উপার্জন করতে হবে চেষ্টা করা যাবে না ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন হিম্মত দান করুন বাবাদেরকে মায়েদেরকে হিম্মত দান করুন আমাদের মেয়েদেরকে হিম্মত দান করুন পুরুষদেরকে আল্লাহ তালা হিম্মত দান করুন খুব লজ্জা হয় আমার আমরা মুসলমান আমরা চুরিদারি দুই নম্বরই করি আবার ওয়াজও শুনি পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশ আছে তারা দুর্নীতি করে না তাদের অনেক খারাপ জিনিস আছে কিন্তু তারা কি করে না দুর্নীতি করে না আপনি ইউরোপ আমেরিকাতে যান আপনি জাপান কোরিয়াতে যান আপনি পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে যান তাদের মধ্যে ইমান নাই তাদের মধ্যে অনেক জিনিস নাই কিন্তু তাদের মধ্যে দুর্নীতি নাই তারা অসৎ না তারা অবৈধভাবে আরেকজনের সম্পদ আত্মসাৎ সাধারণত করে না অথচ এটা আমাদের মধ্যে থাকা দরকার ছিল আমরা নামে মুসলমান মনে রাখবেন ইসলাম শুধুমাত্র ওয়াজ শোনার নাম না ইসলাম আমল করার নাম এত কথা আপনাদেরকে বলতাম না শুধু ওই বেশি বেশি ঠিক ঠিক বলছেন এই জন্য এতগুলো কথা শোনালাম অতএব ঠিক ঠিকের উপরে থাকবেন না আমল করবেন আরেকজন রে আরেকজনের গায়ে যাচ্ছে সেজন্য ঠিক ঠিক বললেন পাশে একটু খোঁচাও দিলেন হ্যাঁ আশেপাশে একটু খোঁচা দিলেন একজন রে হ্যাঁ ওই যে চাচারা দিচ্ছে বাঁশ হুজুরে দেখছো চাচা ঘর উঠেছে রাস্তার কাছে হ্যাঁ ধরা খাইছি নি আজকে মজা লয়ে লাভ না ভাই আপনার কবরে আপনি যাবেন চাচার কবরে চাচা চিন্তা আপনি করার দরকার নেই আপনারটা আপনি করেন আল্লাহ আমাদের সবাইকে সরদার সাথে চলার তফিক দান করুন আসুন্না ফাউন্ডেশন উম্মার স্বার্থে সুন্নার সাথে